Hey there everyone, it's Aaron and welcome back to Let's Graphic Design. So bago tayo magsimula, make sure na download yung muna tong Blender version 2.8 or pataas kasi kung 2.79 below yun na download nyo, magkakaiba tayo ng user interface and controls. So sa unang bukas dyan ng Blender, ito yung unang makikita nyo sa screen. May startup window na lalabas kung saan pwede kayo mamili kung mag open kayo ng bagong project file or existing ones. In this case, click nyo yung general or sa labas ng window para lumabas yung new project file natin. Okay, bago kayo magkanda isip-isip dyan kung gano'ng kadaming buttons at options na nakikita ninyo, huwag kayong matakot. Hindi lahat ng nakikita nyo dito ay gagalawin nyo agad-agad para makagawa ng isang 3D object. Okay? So itong nakikita nyo dito ay ang tinatawag na 3D viewport. Sa part 1 na to, dito muna tayo magfo-focus sa viewport at tsaka na sa ibang section sa Blender sa iba pang videos na i-upload ko. So sa una, merong cube, camera, and lighting na nakalabas by default. Left click to select objects, hold middle mouse button or scroll wheel para makapag-rotate yung view, and right click para lumabas itong maliit na menu na hindi pa natin gagamitin sa ngayon. Pag nag-scroll naman kayo, mapapansin nyo na mag-zoom in and out kayo sa viewport. Hold shift plus middle mouse button para makapagpan naman sa loob. So meron tayong tatlong transformations na pinakamadalas na ginagamit dito sa Blender. Scaling, Rotating, and Grab. So para makapag-scale, click natin tong cube and then S sa keyboard. Tapos drag nyo lang yung mouse nyo para mapalaki or mapalate nyo yung selected object. Pag nag-right click kayo, makakancel yung actions nyo and mag snapback sa dati yung object. So left click para ma-apply yung changes. Click R to rotate and G para ma-move yung nakaselect. Kung mapapansin nyo, the moment na i-click nyo yung scale, rotate, and grab, instantly ma-adjust nyo agad yung object. Di katulad sa ibang software like Photoshop, i-hold natin yung mouse button para madrag natin yung picture para makapag-scale. Meron tayong tinatawag na X, Y, and Z axis. Ginagamit natin ang tatlong axis na to para mas makontrol natin yung transformations na ginagawa natin sa isang object. Sila yung left and right, up and down, front and back directions. Ang X and Y ay horizontal direction, while yung Z axis naman ay yung vertical direction. Itong red line na to ay yung X axis and yung green naman para sa Y axis. Yung Z naman ay yung blue line na makikita nyo sa orthographic view na hindi pa natin pag-uusapan sa ngayon. Let's say, imove natin tong cube dito sa sahig na nakadigit sa wall. So, G to grab and then drag. Sa unang tingin, nalagay ko siya sa pwesto na gusto ko. Right? Pero kapag hinold natin yung middle mouse button and i-rotate natin yung view dito sa side, makikita natin yung cube na nakalutang lang randomly sa 3D space. At kapag ginawa natin ito na ginawa, baka balibagin nyo na yung computer nyo kasi di nyo na malagay sa gusto nyong pwesto yung object in one go. The reason for this is, wala tayong binigay na direction sa blender kung saan natin gustong padaanin yung cube. Kaya namove lang natin yung cube sa random location sa 3D space based sa perspective natin sa viewport. So dito papasok yung trabaho ng X, Y, and Z axis. Ang gagawin natin, after natin i-click yung G, aalamin natin kung saan direction or axis natin papadaanin yung object para mapunta siya dun sa pwesto na gusto natin paglagyan. Kapag kinlik natin yung X after natin i-grab, mapapansin nyo na maglalock yung transformation natin sa X axis. In this case, gagamitin natin yung X axis para umatras yung cube. So left click to apply. Ngayon naman, ililiko ko to dito para maitutok natin yung cube sa gusto kong pwesto. Kaya G to grab and then hit Y para malak sa Y axis. Tapos left click to apply. G to grab and hit Z para sa Z axis naman para ma-move natin vertically. Kapag chinek natin, hindi na siya randomly nakalutang sa kung saan and nakapwesto na siya sa mismong pwesto na gusto natin iligay yung cube. At hindi lang natin ginagamit ang X, Y, and Z axis sa pag-move. May a-apply rin natin to sa scaling at rotation ng objects. So kapag kinik nyo yung S and X, mapapansin nyo na matatransform natin yung object along X axis only. Same kapag S to scale and then Y, malalak yung transformation sa Y axis. And then sa Z axis, ganun din. 
Sa rotation, click R and then X, Y, or Z para malak yung rotation sa ganong axis. Para makapag-add naman tayo ng object, hit Shift plus A and then sa Add Mesh, may options dito ng iba't ibang pwede natin i-add sa viewport. Itong mga to ay tinatawag na Mesh. Hindi Object, Mesh. So simula ngayon, tatawagin na natin silang Mesh. Okay? Ano bang pinagkaiba nun? So to simplify, ang Mesh ay ang base shape na ginagamit natin para makabuo na yung sa pang shape ng gusto natin gawin. For example, gagawa tayo ng baso. Pipili tayo dito ng best mesh na may shape na nagre-resemble ng isang baso, which is cylinder. So kapag kinalikot natin itong cylinder, nilagyan natin ng kulay, ng kapal, ng height, ng width para maging baso, tsaka pa lang natin siya tatawaging object. So try natin i-add lahat ng nandito, pero kapag ginawa natin yun, mapupunta lang lahat sa isang pwesto at dun sila magkukumpulan. Meron tayong cursor na tinatawag dito sa blender. Itong cursor na to ay yung responsible sa kung saan lilitaw yung mga ina-add natin na mesh. Pero sa ngayon, hindi muna natin gagalawin yung cursor. Instead, ia-apply natin yung X, Y, and Z directions para mapwesto natin na maayos yung mga mesh. So ngayon, may mas maayos na tayong view sa mga mesh natin. Pwede natin ni-exercise yung mga navigations na tinuro ko kanina which are rotate, zoom, and pan para mas makita natin in a closer look itong mga mesh na nilagay natin. So that's it for this video. Sana may naitindihan at natutunan nyo yung mga tinuro ko. Please leave a comment if you have any suggestions and I'd be very glad to know what you guys think. But I hope you guys like the video. If you do, hit the like button and subscribe if you haven't done it yet. As always, stay awesome guys. Peace!